நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருசு நிசி நண்பான வணக்கங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் சிம்பிளும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் காதலுக்கு கண் இல்லை அப்படின்ற டைலாக்கை நிறைய திரைப்படங்களில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இப்போ நடக்கிற சம்பவங்கள்லாம் பார்த்தா கள்ளக்காதலுக்கு இதயமே இல்லைன்னு தாங்க சொல்லணும் இந்த உலகத்தில் ஓர் அறிவிலேருந்து ஐந்து அறிவு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி ஆறு அறிவு படித்த மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி அந்த உயிர் மேலே அளவுக்கு அதிகமான பாசம் யார் வச்சுருப்பாங்க அந்த உயிரை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்த தாய் தாங்க தாய் பாசத்துக்கு நிகர் வேறு எந்த பாசமுமே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ நடந்திருக்க சம்பவம் இந்த தாய் பாசத்தையே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குங்க சென்னை குன்றத்தூர் அருகில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாம் கட்டளைன்ற பகுதியில் அங்கனீஸ்வரர் கோயில் தெருவில் வசித்து வரவங்க தான் விஜய் அபிராமி ஃபேமிலி விஜய் வந்து ஒரு பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறாரு அவரோட மனைவி அபிராமி அவங்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் மூத்த பையன் வந்து அஜய் வயது ஏழு இரண்டாவது வந்து குழந்தை பெண் குழந்தை கார்னிகா வயது நான்கு வெளியேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு அழகான குடும்பங்க விஜய் வந்து தன்னோட பிறந்த நாள் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி குடும்பத்தோடு கொண்டாடிட்டு வேலைக்கு போயிட்டார் அன்னைக்கு வேலை பழு அதிகமாக இருந்ததன் காரணமாக அன்னைக்கு நைட் வந்து அவர் வீட்டுக்கு வரல மறுநாள் சனிக்கிழமை காலையில் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தவருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி வீட்டில் மனைவி இல்லை வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தவருக்கு குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் வாயில் நுரை தள்ளி இறந்து சடலமாக இருந்திருக்காங்க அதை பார்த்து கதறி எழுத விஜயோட சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தில் இருந்தவங்க பார்த்துட்டு போலீஸ்க்கு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸார் விசாரித்ததில் விஜய்க்கும் அபிராமிக்கும் கடந்த சில நாட்களாகவே சில பிரச்சனைகள்லாம் நடந்திருக்குங்க அபிராமி அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரியாணி கடையில் வேலை பார்க்குற சுந்தரம் வயது இருபத்தி மூணு ஏற்கனவே திருமணமானவர் அவர் கூட வந்து பழக்கத்தில் இருந்ததாகவும் அதை விஜய் கண்டித்ததாகவும் சொல்லப்படுதுங்க அதனால் அவங்களுக்குள்ள அதிகமாக சண்டை நடந்திருக்கு இந்த சண்டையில் ஒரு நாள் வந்து அபிராமி கோச்சுட்டு சுந்தரத்தோட வீட்லேயே போய் இருந்துட்டதாகவும் விஜய் வந்து போய் ரொம்ப கெஞ்சி அவங்கள கஷ்டப்பட்டு இங்கே வீட்டுக்கு திரும்ப கூப்பிட்டு வந்ததாகவும் ஒரு தகவல் வந்து அக்கம்பக்கத்தில் சொல்லப்படுதுங்க இந்த சூழ்நிலையில் சுந்தரத்தை கைது செய்த போலீஸார் இந்த சம்பவத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டப்ப சுந்தரமும் அபிராமியும் சேர்ந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு பக்கத்தில் கேரளாவில் ஒரு பகுதியில் வாழலாம்னு முடிவு பண்ணதாகவும் அதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடிய அபிராமி அவர்களோட கணவர் மற்றும் குழந்தைங்களை கொள்றதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக ஆகஸ்ட் முப்பது வியாழக்கிழமை நைட்டு அபிராமி தன்னோட கணவர் மற்றும் குழந்தைங்க மூணு பேருக்கும் பாலில் தூக்க மாத்திரையை கலந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை அவங்க எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்ததுனால வெள்ளிக்கிழமை பாலில் விஷத்தை கலந்து தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கணவருக்கும் பாலில் விஷத்தை கலந்து ரெடியாக வச்சுருக்காங்க ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டு விஜய் வந்து வீட்டுக்கு வராததுனால அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைச்சிக்கிட்டாருங்க தன்னோட குழந்தைங்களுக்கு விசத்தை கொடுத்த அபிராமி அங்கேருந்து தன்னோட ஸ்கூட்டி மூலியமாக குன்றத்தூரில் இருக்க ஒரு நகைக்கடையில் தன்னோட நகையை விற்று பணம் வாங்கிட்டதாகவும் அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக கோயம்பேடு போயிருக்காங்க கோயம்பேட்டில் அவங்க வண்டியை பார்க் பண்ணி டோக்கன் போட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் தெளிவாகவே பதிவாயிருக்குங்க அங்கேருந்து கிளம்பி அவங்க கேரளாவுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ சுந்தரத்தை கைது பண்ண போலீஸார் வந்து சுந்தரம் மூலியமா சுந்தரம் மட்டும் அபிராமி அவர்களோட சகோதரர் ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு நேராக நாகர்கோவில் போயிட்டாங்க அங்கிருந்து சுந்தரம் மூலியமா போன்ல தொடர்பு கொண்டு பேச சொல்லி அபிராமி அவர்கள சுந்தரத்தை மீட் பண்ண வர வைக்கிற மாதிரி நாகர்கோவிலுக்கு வர வச்சிருக்காங்க நாகர்கோவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் அபிராமி அவங்கள கைது பண்ணி இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க பெற்ற குழந்தைங்க மேலே இருந்த பாசத்தை விட சுந்தரம் மேலே இருந்த காம ஈர்ப்பு எந்த வகையில் அபிராமிக்கு பெருசாக தெரிஞ்சது அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது தன்னுடைய சொந்த ஆசைக்காக தன்னோட குழந்தைங்களை கொன்றது எந்த வகையிலையும் மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம்னு சொல்லி வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ருஸ்டோ நியூஸ் டீம் நன்றி வணக்கம்